Hi all, this is Anjali and welcome to day 8 of our 30 day pledge to revise complete syllabus for board exams for class 12 IP and CS. So, we have covered 7 days in SQL pura cover kar chuke hai. Mainne aapko revise SQL. I have revised SQL all the SQL topics. If you have to do it in detail, you can go to the playlist mein ja ke kar sakte ho. And if you have important topics to cover all the important topics, you can watch the first 7 days first. Watch you will get everything about SQL in that, which you want for exams. Right? Now, we are taking up the next topic as computer networks. I am taking this topic because this is another topic that is IP and CS. Mein same hai. Okay? So first I was planning something else but now I am going to finish computer networks first and after that we will do separate separate topics which will be different in IP and CS. Mein ho so you have only two topics in common that is SQL and computer networks. So today we will do computer networks. We will be taking three days to finish the whole computer network thing. You have 10 marks ka computer network aata hai in your IP and it is for 10 marks in CS also, for 15 marks, yeah. So it's very important, very scoring, okay? And you have seen your sample papers, so the last five marks ka question, three questions, there are five marks. In that case, you have to come to a case study of five marks, ka pakka computer network ki case study aega hi aega. So I'll make you practice those case studies so much that your five marks will be like fingers pe ho jayenge, and the rest of the marks also you should be able to get once you go through all the concepts of computer networks. So, shuru karte hai, hai? So, sabse pehli cheez, network hota kya hai? So, ye detail mein maine already videos upload ki hui hai, thik hai? Usme aap par sakte ho ki, bilkul detail mein, bilkul basics agar aapko networks karna hai. But, network ek aisi cheez hai, jo aap roz use karte ho, har time use karte ho, abhi bhi use kar rho, you are watching my video because you are using internet. That is, the network of networks. That is the biggest network you have, right? So network ka matlab kya hai? Connecting computers with each other so that they can share information and resources. And obviously, you paper mein ye to nahi, what is a computer network, right? So we will be getting questions of different types. Kis tarah ke honge, wo hum saath saath discuss karte jayenge. But computer network is when you are connecting computers. Ab aati hai baat ki hum computers ko connect kitne area mein kar rahe so depending upon the area covered aapke jo network hai wo different types ke ho jate hain so kitna area aap cover karte ho ek network ko establish karne ke liye that decides the type of network and we have four type of networks based on that jo ki aapse pucha jata hai case study mein ki aise aise hum network bana rahe hain to batao ye network in mein se kaun sa wala hoga theek hai ab ye char categories kya hai we have pan LAN, MAN, and WAN. What are the full forms? Full forms, do you know? 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 full forms Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? So, PAN is used for personal purposes, right? I have a my laptop, my phone, my device, which can Bluetooth through connect, sakte, not through Wi Fi. ठीक है ना ही मोबाइल हॉटस्पॉट नो यू आर नॉट यूजिंग इंटरनेट बिना इंटरनेट यूज किए अगर आप डेटा केबल की हेल्प से या ब्लूटूथ की हेल्प से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो एंड यू शेयर द इंफॉर्मेशन और द रिसोर्स लाइक प्रिंटर स्पीकर और समथिंग लाइक दैट सो उसे हम कहते हैं पैन ठीक है सो इट इज मेंट फॉर पर्सनल यूसेज इट इज नॉट फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस सो पर्सनल यूसेज के लिए एक घर में दो चार डिवाइसेस को कनेक्ट करके हम यूज कर रहे हैं तो दैट इज पर्सनल एरिया Network, right? अब उसके बाद आपके पास आता है LAN. अभी तक full forms तो आप लिख ही चुके होंगे, ठीक है? So PAN की है personal area network. Second आपके पास आ गया LAN, local area network, which is within the area of one kilometer. और ये usually offices में use होता है. So जब हम office के computers को आपस में connect करते हैं, जैसे आपके school की lab है, आपके lab के computers connected हैं. Yeah, admin department hai school ka, unke computers aapas mein connected hai. So that is a local area network. So it could be one floor of the building, the complete building, ya koi bhi aas paas ki do teen building. So one kilometer ki range mein jo bhi hum connect karte hai, that comes under local area network. And this is usually wired. Cables ki help se hum inne connect karte hai. So jab aapko kabhi poocha jayegi ki is tarah ka network bane ka, to thik hai, it is LAN. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करोगे यहां पे सो so, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया यूज करोगे दैट नीड्स 
to be wired. Okay, so that needs to be wired. Wireless हो सकता है तो कोई point नहीं है wireless use करने का. So it's usually wired. Okay. उसके बाद आता है तीसरी category which is MAN, Metropolitan Area Network. Now Metropolitan Area Network का purpose क्या है? This is to connect your computers within a city. So एक किलोमीटर से लेकर दस किलोमीटर की range में अगर आप computers को connect कर रहे हो, that would be a MAN. For example. I have uh, my office, one situated in South Delhi and one situated in, uh, let's say, Central Delhi. So, one office is in Saket, one office is in CP mein hai, and I want to connect it together. So, if you connect it, so that would be MAN. The most common example of MAN ka hota hai, cable TV operators. Although we have got Tata Sky, Airtel and everything, but the local cable TV operators also give you a set-up box. So, where are they? They have them. लेकिन सिग्नल्स आपके पास भी आ रहे हैं आपके सेटअप बॉक्स के थ्रू सो आप एक तरह से उनके साथ कनेक्टेड हो सो दे आर कनेक्टेड विद इन अ सिटी सो दैट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दिस इज आल्सो वायर्ड यूजुअली राइट देन कम्स वैन अब वैन का स्कोप बहुत ज्यादा है इट इज वाइड एरिया नेटवर्क एनीथिंग दैट एक्सीड्स अ सिटी बिकम्स अ वाइड एरिया नेटवर्क आप सिटी से बाहर गए अब चाहे वो एक स्टेट हो चाहे वो पूरी कंट्री हो पूरा कॉन्टिनेंट हो या पूरा वर्ल्ड हो वो एक ही कैटेगरी में आता है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट इज द वाइडेस्ट नेटवर्क यू हैव सबसे बड़ा नेटवर्क जो हमारे पास है दैट इज इंटरनेट राइट सो दैट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अब जैसे आपके बैंक है एच डी एफ सी है आईसीआईसीआई है जो भी बैंक है आप इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो आप स्टिल अपने बैंक यूज कर सकते हो क्यों क्योंकि उनके सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क सो एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट इंटरनेट इज ओपन फॉर ऑल ठीक है एनीवन कैन गेट कनेक्टेड इंट्रानेट इज जैसे एच का अपना खुद का वाइड एरिया नेटवर्क है सो दैट इंट्रानेट वो अपने नेटवर्क में काम करते हैं ठीक है सो आजकल आपने ये भी सुना होगा वीपीएन क्या होता है ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज वीपीएन सो इट्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो इंटरनेट के ऊपर ही बेस्ड है वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो चीज एक्चुअली में नहीं है लेकिन वी एज्यूम वी इंप्लीमेंटेड दैट वे कि वो हो सो आपके पास अपना कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है किसी कंपनी के पास लेकिन वो इंटरनेट को यूज करके ही एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ताकि सिर्फ उनके इम्प्लॉयज उनके डिवाइसेज उस नेटवर्क से कनेक्टेड रहे एंड दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज दैट इज वीपीएन बहुत सारी फुल फॉर्म्स है नेटवर्क में बहुत सारी आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स विच गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट की जैसे आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो बनती है एच टी एम एल में हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज राइट अब उसको जब ट्रांसफर करना होता है ओवर दी वेब सो वी यूज अ प्रोटोकॉल कॉल्ड एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैं आपको ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट फुलफॉर्म्स होंगी आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो सो वो पीडीएफ जो है उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट फुलफॉर्म्स है जो आपको याद रखनी है ठीक है बाकी मेजर फुलफॉर्म सारी प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड ही होती है जैसे कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए वी हैव एच टी टी पी हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है फाइल अपलोड करना हो तो यू हैव एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल भेजनी हो सो यू हैव एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर अपना मेल बॉक्स चेक करना है इनबॉक्स आउटबॉक्स पैम तो वी यूज पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ठीक है ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं वी हैव टी सी पी आई पी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल which manages your internet connections you have udp that is user datagram protocol so there are so many protocols aapko in protocols ki full form yaad rakhni hai aur inka usage yaad rakhna hai voip voice over internet protocol then wls wireless link libraries so there's so many of them theek hai so you have to remember all of that so aaj ka aapka kaam kya hai ki aapko types of networks identify karne aane chahiye case study mein theek hai दूसरा यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द फुल फॉर्म्स सो प्रोटोकॉल्स जितने भी आप ढूंढ सकते हो उनकी फुल फॉर्म्स याद रखो मैं नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी और अन अकेडमी पे आई टेक लाइव सेशन ऑल्सो सो जब हम नेटवर्क का लाइव सेशन करेंगे उसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड देन आई बी आस्किंग यू द फुल फॉर्म सो डू रिमेम्बर दोस्ट आई शेयर द लिंक ऑफ द फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ठीक है 
that is it that is it for this one for today you just have to read this much isko memorize karo acche se kal hum karenge ki topologies aur network devices kya hote hain theek hai and parso hum karenge various terms related with websites jaise ki web server kya hota hai web browser kya hota hai theek hai client side kya hota hai server side kya hota hai virus kya hota hai cyber crime kya hota hai so we will be discussing all that and kal hum types and devices ke sath sath ek five mark ka case study wala क्वेश्चन भी करेंगे सो वी विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन एज वेल सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस कर सको और जब लाइव सेशन होगा अन अकेडमी पे तो हम बहुत सारे वैसे क्वेश्चन लाइव आमने सामने बैठ के सॉल्व करेंगे ठीक है सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो डू लाइक इट सब्सक्राइब द चैनल इट्स फॉर फ्री माई क्लासेस और अन अकेडमी आर ऑल्सो फ्री फॉर यू सो डू कम एंड अटेंड माई लाइव सेशन द लिंक इज देर इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एंड ज्वाइन दी Telegram group for more updates. Bye, Ram. I upload more. Keep watching. Keep learning.